नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपको ये पता होगा कि एक से दो क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो रेलवे आरआरबी का एग्जाम हो या फिर यू पी या जो भी विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स हैं यू तक के एग्जाम में मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन को पूछे जाता है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो आइए इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और आसानी से नंबर प्राप्त कर सकते हैं इससे पहले फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करें और अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कर सकते हैं लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि डिसलाइक क्यों किया जिससे कि मैं नेक्स्ट टाइम इसे और इम्प्रूव कर सकूं और बेहतर तरीके से स्टडी कर सकें तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि मिसिंग नंबर फाइंड करना है आपको अब इस प्रकार को इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करने का पैटर्न क्या होता है सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आपको दिखे कि नंबर जो है वो चाहे बढ़ रहे हो या घट रहे हो आपको एक पैटर्न पता चलना चाहिए कि क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज तो हम यहाँ पे चलते हैं क्लॉक वाइज सबसे पहले क्लॉक वाइज चलने पर मैंने ये देखा कि तीन से हम पाँच तक आ गए तो इंक्रीमेंट दो का हुआ पाँच से आठ तक आ गए तो इंक्रीमेंट तीन का हुआ आठ से तेरह तक आ गए तो इंक्रीमेंट पाँच का हुआ तेरह से बाईस तक आ गए तो इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पे नौ का इंक्रीमेंट हो रहा है दो तीन पाँच यहाँ तक तो ये चीज़ें ठीक थी कि हो सकता था कि ये प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट हो कि वो चीज़ चल सकती थी लेकिन यहाँ पर नौ आ गया तो सारा जो काम है वो यहाँ पे ख़राब हो गया है तो अब देखते हैं कि कौन सा पैटर्न और लग सकता है पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बता दी कि इस प्रकार से अब ये पैटर्न लग नहीं रहा तो आपको क्या करना है आपको प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई करना है प्लस माइनस वाला तो अभी हमने देख लिया है कि डिफरेंस कितना चल रहा है इस प्रकार से हमको पता चल गया मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में सोल्व करने में आपको इस प्रकार से तो चलना ही है क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज जिस भी प्रकार से संख्या बढ़ रही है उस प्रकार से लेकिन सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अब इस फर्स्ट संख्या को ले और इससे इस तक पहुंचने की कोशिश करें कि क्या टेक्निक लगाऊं जिससे मैं यहां तक पहुंच जाऊं मैंने क्या किया तीन को किया डबल तो आई वैल्यू कितनी सिक्स और इसमें से एक माइनस कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई पाँच तो मुझे ये पता चल गया कि फर्स्ट से सेकंड तक तो मैं इस तरीके से पहुंच गया अब यही पैटर्न हम नेक्स्ट में लगाते हैं और देखते हैं कि क्या यह सही जा रहा है मैंने पाँच का डबल किया तो पाँच का डबल हो गया कितना दस और दस में से दो माइनस किए तो आठ अब एक थोड़ा सा पैटर्न हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि क्या हो सकता है आठ का डबल किया मैंने कितना हुआ सोलह और सोलह में से फिर तीन माइनस किए तो कितना आ गया तेरह मतलब यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ रही थी तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ रही थी वन यहाँ पर आपकी टू यहाँ पर थ्री तो इस नेक्स्ट वाले में फोर और उससे नेक्स्ट वाले में कितनी आएगी जहाँ से यहाँ तक जब आप यहाँ जाएंगे तो तेरह का डबल करेंगे कितना ट्वेंटी और इसमें से चार माइनस कर देंगे ये वाले तो आ जाएगा ट्वेंटी इसका डबल कीजिए तो मैंने ट्वेंटी का डबल किया तो कितना गया 44 और 44 में से अब क्या माइनस होगा तो पांच माइनस होगा तो वैल्यू कितनी आएगी 39 आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत सिंपल है और बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं कुछ नहीं करना इसका डबल कीजिए और एक माइनस कीजिए मैंने किया थ्री क्रॉस टू माइनस वन इस टेंस टू कितना आई वैल्यू आपको पता चल गया पाँच मतलब नेक्स्ट वाले पर पहुंच गए इस नेक्स्ट वाले का डबल कीजिए फाइव क्रॉस टू और माइनस कर दीजिए कितना टू तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी एट इसका कीजिए डबल तो कितना हो गया एट क्रॉस टू माइनस थ्री तो यहाँ पे वन टू थ्री तो इस प्रकार से फोर और फाइव आ जाएगा यहाँ पे फाइव तो फाइव वाले में क्या होगा कि ट्वेंटी टू का डबल करना है और माइनस करना है फाइव तो वैल्यू कितनी आ गई थर्टी नाइन तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को देख सकते हैं और फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बताइए फिर से बता दूंगा इसे तो ये यू के जो बी का एग्जाम हुआ था टू में ये क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं इसके अंतर्गत कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए सबसे पहले जहाँ पे मिसिंग नंबर है उस प्रकार से हमें पैटर्न फाइंड करना है बहुत सारे क्या करते हैं कि वन टू थ्री इस प्रकार का पैटर्न लगा के क्या करते थे थ्री को करेक्ट कर देते हैं कि यहाँ पे वन आ रहा है यहाँ पे टू आ रहा है तो यहाँ पे थ्री ही आएगा ऐसा बहुत सारे एज्यूम कर लेते हैं और क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है एस एस एग्जाम टू में ये क्वेश्चन पूछा गया था किस प्रकार से क्वेश्चन है उसे देखते हैं वन टू और नाइन दे दिया कुछ लॉजिक यहाँ से लग रहा हो आपको तो लग सकता है मैं वन और टू का क्या कर देता हूँ सम कर लेता हूँ वैल्यू कितनी आएगी थ्री और थ्री को नाइन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ट्वेंटी सेवन एक पैटर्न ये लग सकता है देखो मैं पहले ही बता दूँ जो जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ हो सकता है कि
एक लॉजिक समझना बहुत अच्छी चीज़ होती है तो वन और टू को मैंने सम कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई थ्री और थ्री को मल्टीप्लाई कर दिया नाइन से तो वैल्यू आ गई ट्वेंटी सेवन एक पैटर्न ये लग रहा है अप्लाई करते हैं सेकेंड वाले में टू और थ्री का कितना हो गया फाइव और फाइव को सेवन से मल्टीप्लाई किया तो आ गया थर्टी फाइव तो इसका मतलब ये करेक्ट है कि हम जो पैटर्न यहाँ पे लगा रहे हैं वो एकदम करेक्ट जा रहा है मैं क्या करता हूँ यहाँ पे तो कोई वैल्यू दी नहीं है लेकिन ये फोर दिया है तो हमारे यहाँ पे जो पैटर्न लग रहा है वो लग क्या रहा है कि ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू इन दोनों का सम तो सपोज मैं ऐसे ही मान लेता हूँ ये एक्स है तो इसमें मैंने चार को सम कर दिया ठीक है अब इस पूरी वैल्यू को मैं चार से मल्टीप्लाई करूँगा तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए थर्टी अब देख लीजिए तो यहाँ पर मैं क्या रखूँ फाइव रखता हूँ तो फाइव और फोर कितना हो गया नाइन और नाइन को फोर से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आ गई थर्टी सिक्स बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कुछ नहीं किया है बहुत सिंपल क्वेश्चन है सबसे पहले हमें हमने क्या किया कि यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं पता ठीक है तो अगर मैं तीन लेता हूँ सपोज एक हिट एंड ट्रायल जिसे बोलते हैं वो करके देखते हैं तीन लिया तो तीन और चार कितना हो गया सात और सात को चार से मल्टीप्लाई किया तो ट्वेंटी आना चाहिए नहीं आ रहा है मतलब ये हो नहीं सकता इसको देखते हैं फोर रखता हूँ यहाँ पर फोर और फोर का सम किया तो कितना हो गया एट एट को फोर से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया तो थर्टी टू भी नहीं आ रहा है ये भी हो गया गलत फाइव को रखता हूँ फाइव रखा मैंने यहाँ पे फाइव और फोर कितना हो गया नाइन नाइन को फोर से मल्टीप्लाई किया आ गया थर्टी सिक्स मतलब ये करेक्ट है अब सिक्स को भी एक बार रख के देख लेते हैं सिक्स को रखा यहाँ पे तो सिक्स और फोर कितना हो गया टेन टेन को फोर से मल्टीप्लाई किया फोर्टी ये भी नहीं है तो एलिमिनेशन एलिम, मेथड से भी आप आसानी से जा सकते हैं और ईजी वे में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन में किस प्रकार का पैटर्न लग रहा है और आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से ईजी वे में सोल्व कर सकते हैं सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपको ये वाली चीज़ फाइंड करनी है कि क्या वैल्यू होगी थर्टी होगी थर्टीन होगी सेवेंटी होगी या वन वन एट होगी एस एस सी सी जी एल दो हज़ार तेरह में एक क्वेश्चन पूछा गया था और अच्छा क्वेश्चन है सबसे पहले अगर पैटर्न लगाऊं तो आप किसी भी प्रकार से देखिए कि किस प्रकार से मैं कौन सी वैल्यू ला सकता हूँ इन दोनों के सम से अगर इसको देखा जाए तो फिफ्टीन और ट्वेल्व कितना होता है तो फिफ्टीन और ट्वेल्व फ्रेंड्स होता है ट्वेंटी और थ्री से डिवाइड कर दूँ तो वैल्यू नाइन आ गई ठीक है हो सकता है कि इस प्रकार की वैल्यू आई इसमें देखते हैं फोर्टी और ट्वेंटी कितना होता है तो ये हो गया फिफ्टी और ट्वेंटी सेवेंटी टू सेवेंटी टू को मैंने डिवाइड किया किससे एट से तो वैल्यू आ गई नाइन मतलब इसमें डिवाइडिंग वाला पैटर्न लग रहा है कि जब इन दोनों को सम करके मैं पहले भी बता रहा हूं हो सकता है कि आपको कोई अदर पैटर्न भी पता हो या अदर तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो तो रीजनिंग में बहुत सारे तरीके होते हैं कोई भी एक फिक्स तरीका नहीं है जिससे आप क्वेश्चन को उसी प्रकार से सोल्व करें अनेकों तरीके होते हैं तो हो सकता है कि प्रैक्टिस करते करते आपकी हैबिट इतनी ज्यादा डेवलप हो जाएगी आप एक क्वेश्चन को दो तीन प्रकार से आसानी से उसे सोल्व कर सकते हैं इसमें देखते हैं सिक्सटी और फिफ्टी कितना होता है तो 60 और 50 इजी वे में सोल्व करना हो तो 60 और 50 का सम कर दीजिए तो कितना हो गया 110 और उसके बाद 4 और 3 का सम कर दीजिए 7 कर दीजिए तो 117 अब इस 117 को Uh, मुझे डिवाइड करना है कि किस प्रकार से मैं तो हमें पता है कि ये क्या हार है डिवाइड करने के बाद यहाँ पे मेरी वैल्यू नाइन आएगी तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ तो नाइन वन जो नाइन और थ्री थ्री बाय तो कितना हो गया जब मैं वन वन सेवन को तेरह से डिवाइड करूँगा तो नाइन आएगा मतलब रिवर्स भी कर सकते हैं इसको आप यहाँ ले आइए और इसको यहाँ ले आइए आसानी से तो थर्टीन आपका करेक्ट आंसर हो गया अदर तरीके से अगर आप कर सकते हैं लेकिन अदर तरीके से पैटर्न ईजी नहीं लगा क्योंकि अगर आप इससे डिवाइड करते हैं तो हो सकता है ये फोर और फोर और ये फिफ्टीन तो ये नहीं बैठेगा तो ये बेस्ट तरीका इसे सोल्व करने का कि किस प्रकार से हम इसे सोल्व कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में पहले भी बता चुका हूं बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं जो पुलिस का पुलिस का जो एग्जाम होता है तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2012 में क्वेश्चन पूछा गया पहले ही बता चुका हूं कुछ नहीं करना है अंदर वाली वैल्यू फाइंड करनी है अब इन बाहर वाली जो तीनों वैल्यू है इसका प्लस कर सकते हैं माइनस कीजिए आपस में या मल्टीप्लीकेशन बड़ी संख्या जब अंदर दिखती है तो मल्टीप्लीकेशन ज्यादा बेटर रहता है फिफ्टीन को फोर से मल्टीप्लाई किया ट्वेंटी और ट्वेंटी को फोर से किया तो फोर्टी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है फोर्टी इसको देखते हैं थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई किया नाइन नाइन को फाइव से किया तो कितना आ गया फोर्टी फाइव तो आसानी से सिक्स को वन से किया तो सिक्स uh, और इससे किया तो कितनी वैल्यू आ गई ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर आपका करेक्ट आंसर होगा इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें भी वही पैटर्न लगेगा अंदर वाली वैल्यू फाइंड करनी है तो बाहर वालों का कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा मैं देखता हूँ कि मैंने फाइव और सिक्स को मल्टीप्लाई किया थर्टी थर्टी और uh, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो थर्टी और ट्वेंटी तो कितनी वैल्यू आई फिफ्टी तो यहाँ पर यह मैच नहीं कर रहा है नेक्स्ट देखते हैं कि फाइव और थ्री को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया फिफ्टीन और सिक्स और एट को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया फोर्टी और फोर्टी और 
फाइंड करना है सबसे पहले ये वाला या ये वाला कोई भी लॉजिक लगा लीजिए लेकिन ज़्यादा बेटर रहता है अगर आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है कोई सा भी लगाइए किसी भी ना किसी तरीके से आंसर आएगा जब इन दोनों का हम ये करते हैं तो एट और फाइव से सेवन किस प्रकार से लाया जा सकता है अगर वो लॉजिक बताए तो आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ये लॉजिक हमें बेहतर नहीं लग रहा है इस प्रकार से अगर चलें तो फाइव से इलेवन किस प्रकार से लाया जाएगा तो फाइव को मैंने टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितनी वैल्यू आ गई टेन और उसमें प्लस वन कर दिया ठीक है तो वैल्यू आ गई इलेवन इलेवन का डबल किया मैंने तो कितना आ गया ट्वेंटी और उसमें से एक माइनस मतलब पैटर्न यहाँ पर यह लग रहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि फाइव से इलेवन तक जाना है तो किस प्रकार से तो फाइव से इलेवन तक फाइव को डबल किया और उसमें प्लस वन कर दिया ठीक है फाइव को डबल करके प्लस वन किया तो आ गया इलेवन और अब सेकंड वाले में क्या करना है सेकंड वाले जो टर्म्स है उसमें कि इलेवन से ट्वेंटी वन तक पहुंचना है तो इलेवन को टू से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई ट्वेंटी टू और उसमें से माइनस वन कर दिया ऊपर वाले इन दोनों में क्या हो रहा है प्लस वन हो रहा है और इन दोनों में माइनस वन हो रहा है इसमें अगर अप्लाई किया जाए सेवन को टू से मल्टीप्लाई किया तो आ गया फोर्टीन और फोर्टीन में प्लस वन कर दिया तो आ गया फिफ्टीन फिफ्टीन का इसमें डबल किया तो कितना आ गया थर्टी और थर्टी से एक माइनस कर दो क्योंकि पैटर्न क्या लग रहा है जैसे कि एट से सेवनटीन तक पहुंचना है तो आठ का डबल किया और प्लस वन कर दिया सत्रह का डबल किया चौंतीस और एक माइनस कर दिया मतलब ऊपर वाले में एक प्लस हो रहा है नीचे वाले में माइनस हो रहा है तो यहां भी यही पैटर्न लगेगा तो सेवन का डबल किया तो कितना हो गया फोर्टीन और उसमें प्लस वन कर दिया तो फिफ्टीन फिफ्टीन का डबल किया तो कितना आ गया थर्टी और थर्टी से माइनस वन कर दिया तो ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन करेक्ट होगा एम पी पी एस सी प्री टू थाउजेंड फोर्टीन में ये क्वेश्चन पूछा गया था आई होप ये समझ में आ गया होगा इस प्रकार के पैटर्न में जनरली क्या होता है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एम पी पी एस सी प्री टू थाउजेंड फोर्टीन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए जब भी ये ये और इस प्रकार के सर्कल दिए हो तो आपको कुछ नहीं करना सबसे पहले इन दोनों में कोई रिलेशन ढूंढना है कि क्या कोई रिलेशन इन दोनों में विद्यमान है अगर इन दोनों में कोई रिलेशन विद्यमान है तो आप आसानी से नेक्स्ट वाले को सोल्व कर लेंगे सबसे पहले देखता हूँ कि ये ट्वेंटी है तो यहाँ क्या है आपका इलेवन दिख रहा है ठीक है इसके बाद अगर नेक्स्ट लॉजिक की बात की जाए तो यहाँ एटीन है तो यहाँ थर्टी दिख रहा है मतलब ये जो है ये इसका आधा है जो नेक्स्ट वाला पैटर्न आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे कि इसका आधा है ये मतलब इस वैल्यू को अगर मैं हाफ कर लूँ तो इस पे पहुंच जाऊंगा ठीक है तो जो 36 है उसका आधा कितना होगा तो 18 22 का आधा कितना होगा 11 30 का आधा कितना होगा 15 ठीक है इस प्रकार से आप इस पैटर्न को फाइंड आउट कर सकते हैं अब इससे अगर मुझे इस पर पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा तो फिफ्टीन का जो मतलब कि मैंने क्या किया फिफ्टीन का चार गुना किया तो कितना आ गया सिक्सटी इलेवन का चार गुना किया तो आ गया फोर्टी तो मैं किसका करूँ तो एटीन का चार गुना कितना होगा तो एटीन को मैंने चार गुना किया तो आ गया 72 तो आपका यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 72 इज करेक्ट आंसर तो इन दोनों का पैटर्न हमें पता लगा कि हाफ हो रहा है तो इन दोनों में क्या हो रहा है फिर से इन दोनों का लॉजिक तो बीच वाली संख्या दोनों तरफ रोल प्ले कर रही है इससे थोड़ा सा पता लग रहा है कि कौन कौन सी वैल्यू हो रही है तो एक प्रकार से यह भी देख सकते हैं और इसके बाद ये जैसे कि हाफ होने के बाद ये यह यहां पर क्या हो रहा है चार गुना हो रहा है तो इस प्रकार से लगभग हमने सिक्स से सेवन क्वेश्चन को डिस्कस किया अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद